Салют, people! З вами Хьюман і, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні я вам дам змогу долучитися до українізації ігор від Ubisoft. Далі ми з вами подивимося, як ігрові студії допомагають Україні. Ну а потім трішечки про колду та халявні ігри від PS+. Тож го дивитися, я створив. Ну я вважаю, що багато з вас або всі хотіли бачити набагато більше ігр українською мовою. І не лише з субтитрами, так? А якщо ще будуть тайтли AAA проекти, ну наприклад, як там був до цього Метро або е, Сталкер, то це було б набагато крутіше. Тож наші товариші з проєкту «Шлях би трав» які і займаються локалізацією, вони створили петицію. Петицію, щоб Ubisoft додала українську мову до своїх ігор, які вони будуть робити і які вони зробили вже зараз. Ну і з вашого дозволу я зачитаю цю петицію. Ігри від Ubisoft, вони є улюбленими для багатьох українців. Існує чимало фан-спільнот, які присвячені, зокрема, серії Assassin's Creed. Але, на жаль, увесь цей час ми змушені користуватися іноземними мовами, і які далеко не для кожного українця є повністю зрозумілими. Адже українська мова є рідною для 67% українців. Англійська мова хоч і вивчається в школах, але для багатьох вона залишається лише частково зрозумілою. А російська мова через воєнні дії Росії в Україні стала неприйнятною для великої частини навіть російськомовних українців, які поступово переходять на українську мову спілкування. І таке ставлення залишатиметься навіть після війни. І українці радо підтримують такі продукти. Це помітно вже по тому, як швидко розкуповують артбуки та комікс, створені по всесвітах Assassin's Creed та Far Cry. Тому висловлюємо прохання створити українську локалізацію для своїх майбутніх ігор, а якщо можливо, то і для наявних. Тож, друзі, якщо ви хочете допомогти з локалізацією, з поширенням україномовного контенту, ютюбу та ігор, най найголовніше, мабуть, то я залишаю вам активне посилання під цим відео, де ви зможете перейти і, в принципі, проголосувати, враховуючи цю петицію. Давайте! Ну і звичайно, друзі, я не знаю, чи спрацює ця петиція, чи не спрацює. Проте я знаю головне. Якщо нічого не робити, нічого і не буде. Ще далекого 22 квітня відбувся дуже цікавий івент. Games Gathering Game Dev Under Bomb. Він якраз був присвячений українській ігровій індустрії воєнного часу. І от, завдяки спікерам, компаніям і глядачам, організатори зібрали 51 тисячу 180 доларів на допомогу захисникам та біженцям. Кошти спрямовують на закуп техніки, форми, медикаментів, аптечки першої допомоги, засобів гігієни тощо. А після повномасштабного вторгнення Росії конференція Games Gathering Game Dev Under Bombs, вона змінила звичайний формат роботи. Зараз вона працює, щоб допомогти Україні і доносити правду до колег з інших країн, які, звичайно, співчувають Україні. Але не до кінця розуміють всю глибину того жаху, що тут відбувається. І ось що казали самі організатори. Це історії тих, хто змушений був працювати у підвалі під звуки сирен і вибухів, а також тих, хто релокував компанію під бомбардуваннями та дивом вивіз свою дитину з-під обстрілів, а також тих, хто покинув улюблену роботу художника чи геймдизайнера і пішов до армії захищати Україну. 1 червня 2022 року у Всесвітній день захисту дітей польська ігрова студія FPS Center за підтримкою AMD, а також таких компаній, як Actina, Vplay Holding, Senet, MyFace та Insta запустила некомерційний проєкт Day Center by AMD. Ну а сам проєкт, він має на меті допомогти українцям у Польщі, а саме це матерям та дітям. Проєкт Day Center by AMD буде реалізовано під патронатом посольства України в Республіці Польщі та кризово-координаційного центру при посольстві України в Республіці Польща. Сам же Day Center by AMD, він відкривається 1 червня 2022 року і прийматиме всіх українців безплатно. І це щодня з 10 ранку до 6 вечора, включно до 30 червня 2022 року. І якщо що, якщо хтось зараз у Польщі мене чує, то цей центр розташований у Варшаві в ігровій студії FPS. І відвідувачі вони отримають безплатний доступ до комп'ютерних станцій та ігор, а також підтримку українськомовного адміністратора. А завдяки партнеру проєкту Senet, якраз таки всі ПК, все залізо буде оснащено воно, воно програмним софтом, тим, який, ну, скажімо так, нашого чоловіка часу і на весь цей період, тобто на один місяць. Безкоштовне програмне забезпечення всім бажаючим. Ну а сама молодь вона матиме змогу долучитися до кіберспортивних заходів, якщо захоче, а також їм там допоможуть із провіантом, як то кажуть, тобто і фрукти, і вода, і безоклогодні напитки.
напої так і інше. Протягом цілого місяця гості Day Center by AMD вони зможуть спілкуватися з обнадумцями, вивчати польську мову з Instalink та загалом насолодитися затишною атмосферою та різноманітними заходами. І оскільки одним із основних напрямів діяльності центру є комп'ютерні ігри, ну, які користуються великою популярністю серед української молоді, то кожен охочий матиме змогу позмагатися і у FIFA 22, і у Dota 2, Roblox, League of Legends, Assetta Corsa та багато-багато інших ігор. Якщо ви не в курсі, то всі Call of Duty, починаючи з Black Ops 4, вони роздавалися не в Steam. Придбалося не в Steam, а через Battle.net. То схоже, що нарешті за 5 років цю тенденцію <coughs> зможе порушити Call of Duty Modern Warfare 2. І вона з'явиться у Steam. Пильні геймери помітили, що на деяких сторінках Call of Duty в крамниці Valve внизу є банер «Дізнайся про повну франшизу». Зараз зображення там вже порожнє, але всього кілька годин тому, ну коли писався цей сценарій, там помітили привида. Причому сам в оновленому дизайні для перезапуску сцені Modern Warfare. І насправді такий крок, він був би доволі логічним. Ну, бо ще трішки і Activision він буде належати Microsoft. Ну, тому що в них там договір, а самі майки, вони гарно працюють і взаємодіють із Valve. Ну, щоб розповсюджувати свої ігри. І навіть якщо Modern Warfare друга частина, вона буде просто продаватися в Steam і все одно потрібно буде використовувати лаунчі, скажімо так, щоб грати через Battle.net, це все ж таки для спільноти, геймерської спільноти вже буде Ну, гарний крок на їх зустріч. Іспанський сайт Aria Jugons, вона повідомила перелік ігор, які зможуть отримати користувачі PS Plus вже в червні. І до переліку у нас увійшли God of War 2018 року, Naruto to Boruto, Shinobi Striker і Nickelodeon All-Star Brawl. І переважно перелік ігор, які попадають під роздачу в PS Plus, повідомляє загалом користувач Біл Біл Кун з сайту Dialabs. Але саме цього місяця він вирішив не розкривати список аж до 31 травня. І, до речі, Sony підтвердила, що безкоштовні ігри вони продовжать е, роздавати, поширювати через PlayStation Plus, навіть після оновлення всіх цих апгрейдів у червні. Ну, а наразі, друзі, в мене для вас все. Хоча, ні, зачекайте, ще два моменти. По-перше, дуже вам дякую за вашу підтримку з донатами патреонами, адже таким чином ви даєте мені змогу фінансово підбадьорювати наших монтажерів цього проекту. Це дуже круто, дякую вам. І друге моє дякую стосовно суті якраз таки ваших, вашої активності. Коментарі, вподобайок, переглядів, підписки, звичайно, ну і всього цього, що ви робите. Дуже-дуже вам щиро дякую за це. Ну і підписуйтесь, будь ласка, на мій другий стрімерський канал Q-Man Vast Кепські стріми. Скоро ми там зустрінемося знову у метро. Ну а з вами, як завжди, був Q-Man і, як завжди, кайфовий вам гри.